Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Yan Stapak Oke untuk konten kali ini Sama dengan konten sebelumnya Yaitu menjelaskan tutorial Pembuatan kompor ultralight Yang berbahan dasar dari kaleng bekas Cuma bedanya nih ke Konten sebelumnya kita menggunakan dua kaleng Tapi untuk konten kali ini Kita coba untuk satu kaleng kali ini kita bikin kompor ultralight yang bisa digunakan kemana aja khususnya buat kamu-kamu pecinta alam oke adapun eh, bahan dan alat yang kita gunakan yaitu pertama pisau cutter kedua gunting dan paku kertas dan juga satu tambahan itu eh, satu buah paku dan satu buah kali untuk mempersingkat waktu jangan kemana-mana terus ikuti channel saya sampai selesai biar kita sama-sama belajar oke okay? langsung aja kita ke tutorialnya bersama Ian Stapa Langkah pertama kita siapkan dulu kalengnya, kemudian kita tandai ketinggiannya dan kita tandai di sekeliling kaleng ini kurang lebih seperti ini untuk ketinggian kalengnya. Kemudian kita lubangi bagian yang kita tandai tadi menggunakan pisau karter. Setelah menggunakan pisau karter, kita gunting bagian yang sudah kita tandai di seluruh atau di sekeliling bagian yang kita tandai tadi menggunakan menggunakan gunting. Kemudian kita rapikan kaleng yang kita potong tadi di bagian bawah ini. Setelah kita potong, untuk kaleng di bagian atas kita tandai untuk pos, e, ketinggiannya sama dengan kaleng yang kita potong tadi di bagian bawah oke okay. kita tandai di sekelilingnya kemudian kita gunting untuk e, tahap ini mungkin sama dengan tahap yang pertama tadi kita gunting kaleng yang setelah kita tandai eh, tadi menggunakan pisau karter dan kita rapikan kembali seperti tadi Oke. Eh, setelah ini kita lanjut untuk melepaskan bagian atas kaleng setelah kita potong kaleng di bagian atas kita bentuk kaleng ini menggunakan paku jadi di sekeliling kaleng ini kita bentuk seperti ini menggunakan paku yes. setelah itu kita ukur kembali di bagian bawah ini setelah kita ukur kita tandai lagi menggunakan pisau karter oke setelah kita tandai tadi bagian yang kita tandai tadi kita gunting di setiap sisi yang kita tandai menggunakan paku tadi ya oke setelah itu kita lengkung bagian-bagian yang kita gunting untuk tahap selanjutnya setelah kita melengkung seluruh bagian kaleng yang kita gunting tadi kemudian untuk tahap ini kita ukur kembali ketinggian kaleng yang bagian bawah yang kita potong tadi nah untuk 
mengukurnya sama seperti dengan tahap pertama tadi kita tandai menggunakan pisau karter di sekeliling kali ini oke okay, kurang lebih seperti itu kemudian kita lubangin bagian kaleng yang kita tandai tadi di sekelilingnya okay. fungsi ta, fungsi lubang ini agar nanti pada saat kita menggunakan kompor ultralight ini setiap apinya akan keluar di setiap setiap lubang yang kita tandai tadi Oke, okay, kemudian tahap selanjutnya untuk menyatukan kaleng atas dan kaleng bawah tadi. Oke, okay, kemudian kita coba untuk satukan kaleng bagian bawah dan kaleng yang kita bentuk seperti bunga tadi. Oke, okay, setelah uh, kaleng yang kita satukan tadi, kita coba untuk benam kaleng di bawah, kita tanam. Oke. Okay. Setelah itu kita lipat kaleng ini di bagian atasnya Usahakan jangan sampai bocor Karena kalau bocor untuk e, pada saat digunakan nanti Apinya akan keluar di sekeliling bagian atasnya Bukan bagian bawah yang kita tandai tadi Yang kita lubangi tadi Oke okay, untuk e, kompor ultraletnya sudah selesai saatnya kita coba uh, eksperimen kita kali ini kompor ultralet menggunakan kaleng bekas pada saat awal kita menyalakan kompor ini mungkin butuh waktu beberapa detik agar kompor ini bisa menyala dengan sempurna karena menunggu suhu panasnya naik baru kompor ini bisa menyala sempurna seperti kompor yang e, pada umumnya oke okay. demikianlah tutorial cara pembuatan kompor ultralet dari bahan kaleng bekas Terima kasih buat teman-teman YouTube yang setia menonton video saya ini sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe-nya di channel saya Ian Stapak. Akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.